There is every danger Ethiopia will be engulfed with famine unless action is taken to prevent it. That is the warning today from the UK government minister responsible for Africa. Andrew Mitchell's concerns are echoed by regional leaders and international charities, who said the world was ignoring a humanitarian crisis triggered by war and drought. በከፍተኛ የምግብ ጥረት የተጠቁ ህፃናት የመቀለውን አይደር ሆስፒታል እንዳጨናነቁትና የታካሚ ህፃናቱ እናቶች የነጠፈውን ጡታቸው ወተት ያመነጭ እንደሆነ ተስፋ በማድረግ ወደ ህፃናቱ አፍመላል ሰው እየገፉት እንዳየች የቢቢሲ ጋዜጠኛ ዘግባለች የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ከአፉ እስከ ገደፉ እንደሞላና እነዚህ የአይደር ሆስፒታልን ያጨናነቁ ታማሚዎች የሁለት ሰይጣናዊ ተግባራት ውጤት መሆናቸውን ቢቢሲ ዘግቧል እነዚህም ጦርነትና ድርቅ ናቸው ናም ሁለቱም በትብብር ረሃብን በትግራይ እንደፈጠሩት ዘገባው ያትታል የኢትዮጵያ መንግስት 16 ሚሊዮን ሰዎች በመላ አገሪቱ የምግብ ጥረት እንዳጋጠማቸው ይገልጻል ከነዚህ ግማሽ የሚሆኑ ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ ወይም አጣዳፊ የምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ናቸው ይህ ማለት ደግሞ ብዙዎች መቸገር ብቻ ሳይሆን በኃይለኛ ረሃብ እየተጠቁ ናቸው ማለት ነው ለዚህ ነው የ23 አመት ዋጸጋ ጽጋቡ የአራት ወራት ልጅዋን ይዛ በአይደር ሆስፒታል እንድታስተማመው ተገደደችው የጸጋ ቤተሰቦች ገበሬዎች ናቸው ነገር ግን ሰማዩም ማሳውም ስለከዳቸው ወደ መቀለ ተፈናቅለዋል እነዚህ ታታሪ አርሶ አደሮች በጦርነቱ ምክንያት ነው ወደ መቀለ የተፈናቀሉት እናም በተፈናቃዮች ካምፕ ነው ህይወታቸውን እየመሩ ያሉት ነፍሰ ጥር በነበርኩበት ጊዜ የተመጣጠነ ምግብ አላገኝም ነበር የምትለው ጸጋ ጽጋቡ በዚህም ምክንያት የጡት ወተት ማፍለቅ አልቻልኩም ብላለች ለዚህም ነው ልጄ የምግብ ጥረት ሰለባ የሆነው ስትልም ለቢቢሲ ዋጋ ዘጠኛ ተናግራለች ጸጋ የአይደር ሆስፒታል ሀኪሞች የምግብ ጥረት ችግር ያለባቸውና ወደ ሆስፒታሉ ለህክምና የሚመጡ ህፃናት በእጥፍ መጨመሩን ይገልጻሉ። በቅድመ ጦርነቱ ከነበሩ ታማሚ ህፃናት በደህረ ጦርነቱ በእጥፍ መጨመራቸውን የአይደር ሆስፒታል ሀኪሞች ለቢቢሲ ገልጸዋል። ጦርነቱ ጥቅም 23 ቀን 2015 ዓ.ም ተምረት በፕሪቶሪያ ውል ቢቆም የጦርነቱ ተጽዕኖ ግን አሁንም በትግራይ አለ። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ገና ወደ ቦታቸው አልተመለሱ ይላል የቢቢሲ ዘገባ። ታላቋ ብሪታንያ የአፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስቴር አንድሪው ሚሼል ጋር በመሆን በአጉላዕ በሚገኘው የጤና ማዕከል ጉብኝት አድርገዋል በዛ ሚኒስቴሩ በመግብ ጥረት ከስተው የመነመኑ ልጆቻቸውን ያዙ እናቶች ተሰልፈው አይተዋል በጤና ማዕከሉ ያሉ የጤና ባለሙያዎች ለአንድሪው ሚሼል የታማሚዎቻቸው መዝገብ ያሳዩ ወደ ጤና ማዕከሉ የሚመጡ ሁሉም ህፃናት የምግብ ጥረት ተጠቂ መሆናቸውን ገልጸውላቸዋል ከዚህ በኋላ የታላቋ ብሪታንያ የአፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስቴር አንድሪው ሚሼል ለቢቢሲ ጋዜጠኞች ካሁኑ የነብሳድን እርምጃ ካልወሰድን በስተቀር አደገኛ የራሃቡ ጤት ይኖራል ብለዋል There is clearly a risk of famine if we don't now take action and there are serious indicators of the danger of famine ባሁን ወቅት አደገኛ የራሃብ መልክቶች ይታያሉ እናም ካሁኑ እርምጃ ካልወሰድን በስተቀር ከመቸውም ጊዜ የከፋ አደጋ ያጋጥማል ብለዋል የታላቋ ብሪታንያ መንግስት እናቶችንና ህፃናትን ለመደገፍ የሚውል 100 ሚሊዮን ዩሮ እንደሚደግፍም አንድሪው ሚሼል ለቢቢሲ ጋዜጠኞች አስተውቀዋል በአለም አቀፍ ደረጃ ራሃብ ተከሰተ የሚባለው 20 በመቶ አባወራዎች ከፍ ተኛ የምግብ ጥረት ሲያጋጥማቸው ከ5 አመት በታች የሆናቸው 30 በመቶ ህፃናት የምግብ ጥረት ሰለባ ሲሆኑ ከ10000 ሰዎች በላይ በየቀኑ ሁለት ሰዎች ሲሞቱ ነው ይላል የዓለም አቀፍ ግብረ ሰናይ ተቋማት ደግሞ እነዚህ መስፈርቶች በኢትዮጵያ ሙሉ ለሙሉ ተከስተዋል ይላሉ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በዚህም አለ በዚያ ማፍጥጦ የመጣ ራሃብ በትግራይ አለ ይላሉ በራሃብ ምክንያት የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ እንደሆነ ፕሬዝዳንት ታቸው ተናግረዋል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ፈጣን ምላሽ ባለመስጠቱም ወቅሰዋል እኔ የማውቀው አሉ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ አርሰው አምርተው እራሳቸውን ይችሉ የነበሩ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አሁን ግን ለራሃብ ተጋልጠዋል እናም በራሃብ ምክንያት ቆሞት ጋር መፋጠጣቸው ነው እኔ የማውቀው ብለዋል but one thing i know is that thousands of people who would otherwise have been able to feed themselves Uh, are not in a position to feed themselves and they are succumbing to death because of starvation whether you call it famine 
or uh, a risk of famine or a potential famine for me it's purely academic ከፈለክ ረሃበለው የረሃብ አደጋ በለው እምቅ ረሃበለው እነዚህ ለኔ ያካዳሚ ቃላት ናቸው አሁን አፋጣኝ ምላሽ መስጠት ካልቻልን ከ1977 የከፋ አደጋ ያጋጥመናል ብለዋል የፌደራል ያደጋ መከላከልና ቅድመ ዝግጁነት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሽፈራው ተክለማርያም ኢትዮጵያ ያየር ንብረት ለውጥ ሰለባ ነጭ ካሉ በኋላ የክልል መንግስታት ይሄንን ለፖለቲካ ፍጆታ እያዋሉት ነው ብለዋል ድርቃ ለ ነገር ግን ረሃብ የለም ያሉት ኮሚሽነሩ ክልሎችና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሚችሉትን ሁሉ እንዲያደርጉ ጥሪ አድርገዋል There is a drought no famine the government is responding very seriously but at the same we call all stakeholders to do their share በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ሐላፊ ራሚዝ አልካብሮፍ ይህ ዓለም የረሳው ቀውስ ነው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተገቢውን ትክረት አልሰጠውም ብለዋል በሁሉም አካባቢዎች ላሉ ችግሮች ዋጋ እንሰጣለን ነገር ግን በዚህ የዓለም ክፍል ያለው ህዝብ መረሳት የለበትም ብለዋል ራሚዝ አልካብሮፍ አቅሞቻችንን በማድራጀት መስራት አለብን ግብረ ሰናይ ድርጅቶችም የድርሻቸውን መወጣት አለባቸው ብለዋል የዓለም ምግብ ፕሮግራም ተወካይ ክላራ ኒቪል በበኩላቸው አሁን የሚያስፈልገው የምግብር ዳታ ብቻ አይደለም የተፈናቀሉ ሰዎችን ወደ ቀያቸው ወደ ማሳቸው መመለስ አለባቸው ብለዋል ዋናው ችግር የነዚህ ሰዎች አካባቢ በመልሻዎችና የኤርትራ ስራዊት መያዙ ነው ብለዋል In Ethiopia you have several overlapping crises at a time so we have drought people recovering from a two year conflict rising inflation an upsurge in the cases of disease and all of this together just pushes people further into hunger and malnutrition so if we don't get food assistance to people right now the situation will worsen without more support the future for these children could be bleak james landabib c news in northern ethiopia